ओके डियर स्टूडेंट्स टुडे वी डिस्कस अबाउट फाइलम कोडेटा फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम कोडेटा इधर पढ़ी नोण कोडेट इन नोडेट पढ़ा होडेट प्रधानपेट क्यारक्टिस्टिकस एं ना पढ़ा नोण कोडेट कोडेट व्यत व्यतम प्रधान प्रसन्स ऑफ नोटो कोड नोटो कोड इवे का नोटो कोड संभव नोटो कोडु डोसो वेन्ट्रल डोसो हॉलो नर्व कोडु और नर्व कोडु अमे और नर्व कोडु पेड फाज्यल आर्चस अल पेड फाज्यल गिल स्लिट्स प्रधानपेट प्रत्येक बैलाट्रल सीमट्री आिप्लो ब्लस्टिक नेचर सीलोमेट लेवल ऑफ ऑर्गनसेशन पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनसेशन अड़ोर प्रत्येक प्रसन्स ऑफ पस्ट एनल टेल बैक भागत ऐटों बैक भागत एनल टेल एनसुंदा ब्रेनु फाज्यल गिलस डोसल हॉलो नारोडु नोटो कोडु मसिल सेगमेंस इधान कोडेट फंडमेंटल क्यारक्टर्स ओके अब कोडेट फंडमेंटल क्यारक्टर्स प्रसन्स ऑफ नोटो कोड एडसल हॉलो नारोड पेड फाज्यल गिल स्लिट्स बैलाट्रल सीमट्री आिप्लो ब्लस्टिक नेचर सीलोमेट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनसेशन प्रसन्स ऑफ पस्ट एनल टेल क्लोस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोस्ड सर्कुलेटरी सिस्टम अदर प्रत्येक ओके अड़ नमुक पढ़ी कंपासन ऑफ कोडेट आोण कोडेट अब इतव नोडेट ए फमेंटल क्यारक्टर्स पर वाले विशद नोण कोडेट ए ना बेसिकली कोडेट नोण कोडेट तमिल प्रधान व्यतडेट नोटो कोड प्रसन्ट नोण कोडेट अद आब्सेंट नोटो कोड कोडेट अड़ोर प्रत्येक डोसल हॉलो सिंगि नर्व कोडु अब नोटो कोडि पुमे और डोसल सैडिल हॉलो सिंगि नर्व कोडु पक्षे नोण कोडेट अब वेन्ट्रल सोलिड डब अब इत डोसल अंप नोण कोडेट आर्व कोड सोरी नोर्व नर्व कोड वेन्ट्रल भागत नोटो कोडिल कोडेट अब हॉलो नोण कोडेट वो अब सोलिडा अद सिंगि कोडेट नोण कोडेट वो अब डब अब डोसल हॉलो सिंगि नर्कोडा कोडेट नोण कोडेट का नर्कोड वेन्ट्रल सोलिड डब ओके कोडेट फाज्यल गिल स्लिट्स प्रसन्ट पक्षे नोण कोडेट गिल स्लिट्स आर् आब्सेंट हाटी वेन्ट्रल कोडेट नोण कोडेट हाटी डोसल नोण कोडेट प्रत्येक अवे पेनल टेल पशे कोडेट पेनल टेल नोकोडेट नोटो कोड प्रसन्ट नोण कोडेट अब आब्सेंट कोडेट डोसल हॉलो सिंगि नर्कोडा नोण कोडेट वेन्ट्रल सोलिड डब कोडेट फाज्यल गिल स्लिट्स प्रसन्ट नोण कोडेट गिल स्लिट्स आब्सेंट कोडेट हाटी वेन्ट्रल नोण कोडेट हाटी डोसल कोडेट पेनल टेल प्रसन्ट नोण कोडेट पस्ट एनल टेल आब्सेंट ओके इधर तमिल प्रधानपेट व्यत ओके नमुक पढ़ी फैलम कोडेट क्लासीफिकेशन प्रधानमंत्री फैलम कोडेट मूं डिवेड मू सब फैल डिवेड फस्ट वण सब फैल यूरो कोडेट सैकंड वण सब फैल सिफालो कोडेट तेड्ड वण सब फैल वर्टिब्रेट ए सब फैल यूरो कोडेट सब फैल सिफालो कोडेट सब फैल वर्टिब्रेट यूरो कोडेट सिफालो कोडेट 
പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതാ ഫൈലം യൂറോ കോഡേറ്റയും സബ് ഫൈലം സിഫാലോ കോഡേറ്റയും പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് രണ്ടും എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈനാണ് യൂറോ കോഡേറ്റ ഈ പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈനാണ് യൂറോ കോഡേറ്റയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടോ കോഡ് ഓൺലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അത് വലുതാകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നോട്ടോ കോഡ് അതിനെ കാണത്തില്ല ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് ആ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് സമയത്താണ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആവുന്നത് സിഫാല കോഡേറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടോ കോഡ് ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടെയിൽ ഇൻ എൻ്റയർ ലൈഫ് അതിൻ്റെ എൻ്റയർ ലൈഫിൽ ഹെഡ് മുതൽ ടെയിൽ വരെ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നോട്ടോ കോഡ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ യൂഡോ കോഡേറ്റയിൽ ലാർവൽ സ്റ്റേജിൽ ടെയിൽ ഭാഗത്താണ് നോട്ടോ കോഡ് കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ യൂറോ കോഡേറ്റയ്ക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അസിഡിയ സാൽപ ഡോട്ടിയോളം ഇതൊക്കെയാണ് യൂറോ കോഡേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾ അസിഡിയ സാൽപ ആൻഡ് ഡോട്ടിയോളം സിഫാല കോഡേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചിയോസ്റ്റോമ ദാറ്റ് ഈസ് ആംഫിയോക്സസ് ഓർ എ ലാൻസ്ലെറ്റ് അതാണ് സിഫാല കോഡേറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ടും തമ്മിൽ സബ് ഫൈലം വർട്ടിബ്രേറ്റ ഇത്ര കൂടി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം സബ് ഫൈലം യൂറോ കോഡേറ്റയും സബ് ഫൈലം സിഫോല കോഡേറ്റയും രണ്ടുകൂടെ ചേർത്ത് പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ എന്നൊരു പേരുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈനാണ് പിന്നെ യൂറോ കോഡേറ്റയിൽ നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർവൽ ടെയിലിൽ മാത്രമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ സിഫാല കോഡേറ്റയിൽ നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫ്രം ഹെഡ് ടു ടെയിൽ ഇൻ എൻ്റയർ ലൈഫ് എൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും അതിന് തല മുതൽ വാല് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് നോട്ടോ കോഡ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സബ് ഫൈലം വർട്ടിബ്രേറ്റയാണ് ഇൻ സബ് ഫൈലം വർട്ടിബ്രേറ്റ നോട്ടോ കോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണ് നോട്ടോ കോഡ് അതിന് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ബിക്കം എ കാർട്ടിലേജിനസ് ഓർ ബോണി വെർട്ടിബ്രൽ ക്ലോളം അത് എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമാണ് ആ നോട്ടോ കോഡ് കാണപ്പെടുന്നത് വലുതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതെന്തായിട്ട് മാറി ഇറ്റ് ബിക്കം എ കാർട്ടിലേജിനസ് ഓർ ബോണി വെർട്ടിബ്രൽ ക്ലോളം അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ട് മാറുന്നത് ഈ നോട്ടോ കോഡാണ് സോ ഓൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആർ കോഡേറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൾ ദ കോഡേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക സബ് ഫൈലം വെർട്ടിബ്രേറ്റയിലെ നോട്ടോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലാണ് അത് നോട്ടോ കോഡ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അഡൾട്ട് സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇറ്റ് ബിക്കം എ കാർട്ടിലേജിനസ് ഓർ ബോണി വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ട് മാറും ഒന്ന് ഈ ബോണി വെർട്ടിബ്രൽ കോളോ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലേജിനസ് വെർട്ടിബ്രൽ കോളമായിട്ടോ ഇതങ്ങ് മാറുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓൾ ദ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റുകളും കോഡേറ്റയാണ് ബട്ട് ഓൾ ദ കോഡേറ്റ്സ് ആർ നോട്ട് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാ കോഡേറ്റുകളും വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് അല്ല പക്ഷെ എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റും എന്താണ് കോഡേറ്റയാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഹാവ് വെൻട്രൽ മസ്കുലർ ഹാർട്ട് വിത്ത് ടു ത്രീ ഓർ ഫോർ ചേമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മസ്കുലർ ഹേർട്ടാണോ ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ചേമ്പറോട് കൂടിയ മസ്കുലർ ഹേർട്ട് അതിനാണ് അതിനുള്ളത് കിഡ്നി ഫോർ എക്സ്ക്രീഷൻ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വെർട്ടിബ്രേറ്റ് വെർട്ടിബ്രേറ്റയ്ക്കും എന്തോ ഉണ്ട് എക്സ്ക്രീഷന് കിഡ്നി ഉണ്ട് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ പെയ്ഡ് അപ്പൻറ്റേജസ് വിച്ച് മേ ബി ഫിൻസ് ഓർ ലിംബ്സ് ഒന്ന് ഫിന്നുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ലിംബുകളോ അതിൻ്റെ ലോക്കോ മോഷന് വേണ്ടി ഫിൻസുകളോ ലിംബുകളോ അതിന് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ സബ് ഫൈലം വാട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വാട്ടിബ്രേറ്റയെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏനാത്തായെന്നും നാത്തോ സ്നോമാറ്റ എന്നും രണ്ട് ഡിവിഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാത്തയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ജോസ് ഇല്ല ലാക്സ് ജോസ് താടി ദെൻ നാത്തോ സ്നോമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയേഴ്സ് ജോസ് ആണ് അത് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് ഒരുപാട് സബ് ഫൈല സബ് ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നാത്തോ സ്നോമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഏ നാത്തയുടെ പ്രത്യേകത ലാക്സ് ജോസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്
നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിസസ് മീൻസ് ഫിഷ് വരുന്ന ഭാഗ സംഭവമാണ് ബിയർ ഫിൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഫിൻസ് ഫിൻസ് ഉള്ള ഇതാണ് പിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഷിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് ക്ലാസ്സാണുള്ളത് കോൺട്രിക്ടിസും ഓസ്റ്റിയോക്ടിസും ദെൻ ടെട്രാ പോഡിന എന്ന് പറയുന്നത് ബിയർ ലിംസാണ് ലിമ്പുകൾ ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ ക്ലാസ് എയ്സ് ക്ലാസ് നാമൽസ് അപ്പോൾ ടെട്രാപോഡ എന്ന് പറയുന്ന സൂപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണ് ആംഫീബിയയും റെപ്റ്റീലിയയും ഏവ്സും മാമൽസും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ കോഡേറ്റയെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിട്ടായിരുന്നു ഫൈലം സബ് ഫൈലം യൂറോ കോഡേറ്റ എന്നും സബ് ഫൈലം സിഫാല കോഡേറ്റ എന്നും ദെൻ സബ് ഫൈലം വർട്ടിബ്രേറ്റ എന്നും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ സബ് ഫൈലം യൂറോ കോഡേറ്റയും സിഫാല കോഡേറ്റയും നമ്മൾ പ്രോട്ടോ കോഡേറ്റ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫൈലം സബ് ഫൈലം വർട്ടിബ്രേറ്റയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഡിവിഷൻ കൂടുതലും ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് വർട്ടിബ്രേറ്റ മാത്രം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ വർട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് എനാത്തയും നാത്തോസ്റ്റോമാറ്റയും എനാത്തയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്സ് ഓഫ് ജോസാണ് അതിന് ഒരു ക്ലാസ്സേ ഉള്ളൂ അതാണ് സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റ നാത്തോസ്റ്റോമാറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയേഴ്സ് ജോസാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് ആണ് അതിനെ മെയിൻ സൂപ്പർ ക്ലാസ്സായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ ക്ലാസ് പീസസും ടെട്രാപോഡയും പീസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ഫിന്നുകളുണ്ട് ടെട്രാപോഡയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ലിംബാണുള്ളത് ദെൻ പീസസിനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കോൺട്രിക് തൈസ് എന്നും ഓസ്റ്റിയോ ഓസ്റ്റി തൈസ് എന്നും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെട്രാപോഡ നാല് ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്ലാസ് ആംഫീബിയ ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയ ക്ലാസ് ഏവ്സ് ക്ലാസ് മാമൽസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫൈലം വാട്ടിബ്രേറ്റയുടെ സബ് ഫൈലം വാട്ടിബ്രേറ്റയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ഫൈലം വാട്ടിബ്രേറ്റയിലെ ഫസ്റ്റ് ഡിവഷനാണ് എനാത്ത അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്സ് ഓഫ് ജോസ് ആണ് ജോസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് സൈക്ലോ സ്റ്റോമാറ്റയാണ് അപ്പോൾ സൈക്ലോ സ്റ്റോമാറ്റയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈക്ലോ സ്റ്റോമാറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ഓൺ സം ഫിഷസ് ചില ഫിഷിൻ്റെയൊക്കെ എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ബോഡിയാണ് വളരെ നീണ്ട ബോഡിയാണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ്ലേറ്റ്സ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ പെയറുകളായിട്ടുള്ള ഗിൽസ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് സക്കിങ് ആൻഡ് സർക്കുലർ മൗത്ത് വിത്തൌട്ട് ജോസ് ജോസ് ഇല്ലാതെ തന്നെ സർക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള മൗത്തുണ്ട് ഇതിന് ജോസ് ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൌട്ട് സ്കെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണും സാധാരണ പീസസിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികളിലെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ കാണുമ്പോൾ മീനിനകത്തിലൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് സൈക്ലോസ് ടൊമാറ്റയിൽ സ്കെയിലുകളില്ല പെയ്ഡ് ഫിൻസ് ഉണ്ട് അതിന് ജോഡികളായിട്ടുള്ള ഫിന്നുകളുണ്ട് പിന്നെ വളരെ കാട്ടിലേജിനസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രേനിയമാണ് അതിനുള്ളത് വട്ടിബ്രൽ ക്ലോളവും ഉണ്ട് പിന്നെ സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ദ ആർ മറൈൻ ആണ് ബട്ട് സ്പോണിങ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ മറൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് ലോങ് എന്ന് പറയുന്നത് മറൈൻ ആണ് പക്ഷെ അത് സ്പോണിങ് പിന്നെ മുട്ട ഇടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടിലാ വാട്ടറിലാണ് സ്പോണിങ് സമയം ആകുമ്പോഴത്തേന് ഇതങ്ങ് ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് പോകും ഈ സ്പോണിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്തിൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദേ ഡൈ അത് അങ്ങ് മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് ചത്തുപോകും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ മുട്ട മെറ്റമോർഫോസിസ് അതിൻ്റെ മെറ്റമോർ ലാർവൽ സ്റ്റേജുകളിലും കടന്ന് അതിൻ്റെ മെറ്റമോർഫോസിസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഈ ദർ ലാർവ റിട്ടേൺ ടു ദ മറൈൻ വാട്ടർ ഇത് തനിയെ തന്നെ മറൈൻ വാട്ടറിലേക്ക് ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ നിന്നും മറൈൻ വാട്ടറിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഓഷ്യനിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ അത് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവനും അത് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് പക്ഷേ ആ സ്പോണിങ
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഏനാത്തയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റ സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് അത് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ചില ഫിഷിലെ എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആണ് സൈക്ലോസ്റ്റോമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബോഡി ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ് സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഗിൽസ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി പിന്നെ ജ്യൂസ് ഇല്ലാത്ത സർക്കുലർ ആൻഡ് സക്കിംഗ് മൗത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ വിത്തൗട്ട് സ്കെയിൽസ് ആണ് പെയർഡ് ഫിൻസ് ആണ് കാർട്ടിലേജിന് സ്ക്രേനിയോ ഉണ്ട് വട്ടിബ്രൽ കോളോ ഉണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് സർക്കുലേഷൻ ആണുള്ളത് ദ ആർ മറൈൻ ആണ് ബട്ട് സ്പോണിങ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ പോൺ സ്പോണിങ് വിത്ത് ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ദ ഡൈ ആഫ്റ്റർ മെറ്റമോർഫോസിസ് ദർ ലാർവ റിട്ടേൺ ടു ദ മറൈൻ വാട്ടർ ഓക്കെ